。叔叔，阿姨呢？刚才还在这儿呢，她觉得不太舒服，我去给她买个饮料，回来人就不见了，电话也不接。你别担心，她应该是到处走走。这样。你我分头找一下，先别告诉高姐，免得她担心。对，我去那边。各位选手，请做好准备。再次提醒一下，不允许带任何的私人物品。比赛还有半个小时就要正式开始了。妈，潘月，你给我老实点。给我，还给我。妈，你那边怎么那么吵、啊？给我，吴小慈，吴局打电话给我女儿，把手机还给我。妈，妈。高慧，我刚才接到妈妈的电话，听到吴小慈和妈妈争执的声音，你们母女俩到底想要怎么样？我不知道，高姐，你们之间任何事情都跟我没关系，别再来干扰我比赛了，好不好？不管你之前知不知道，但是现在你必须跟我一起想办法。如果你妈妈有一丝一毫伤害我妈妈的行为，那就是在犯罪。你也不希望你妈妈走上歧途吧？你别笑，齐大作。搞什么？还是你妈妈重要。现在赢对我最重要。但愿你不会后悔。这位选手，比赛就要开始了，如果你回不来的话，会被取消比赛资格的。现在我有重要的事情必须要出去，后果我自己承担。哎。玉芝，你也知道妈妈不见了。他现在跟吴小慈在一起，不行，我必须要先找到妈妈，不然的话我怎么可以放心比赛呢？小杰，小杰，你看到妈妈了吗？我还没找到她，你出来干嘛？马上要比赛了，你还不准备？他跟吴小慈在一起，我担心他会有事。喂，高姐，我跟你妈妈现在在老房子，来不来？你自己选吧。喂，喂，怎么了？他真的被吴小慈带走了。我现在要去老房子找他。这怎么行啊？这比赛对你来说太重要了，你绝对不能错过。我去找你妈妈。不行，我一定要亲自确认妈妈的安全。没有妈妈，这场比赛就毫无意义了。哎。提前出局，那我在设计界的未来也跟着完了没事，吴小慈。好了好了，别再说了，现在赶回去还来得及。快走吧。哎哎，你干什么？
什么？我承认，当年我的设计遇到了瓶颈，确实是看到了你画的蝴蝶，我借鉴了外形和颜色，但是我做了很大的改动。谁能说最后得了那么大的奖，没有我的功劳呢？可抄袭就是抄袭，在错误的基础上。不管建造多漂亮的建筑，一切也不过是海市蜃楼。是，可是我已经得到了报应，我的婚姻破裂了，现在我的事业一败涂地，所有的人都说我所有的设计全是抄袭的。高杰，我求你了，慧慧是无辜的，你不要跟慧慧争了好吗？这个比赛对她来讲太重要了，难道对我就不重要了吗？于志说，他正把高杰的妈妈带去潘家老房子，我正开车过去呢。玉，求求你一定要把我妈平安带回来，千万别让她做错事了。我答应你。慧慧必须赢，只有赢，才能消除所有负面对她的影响。吴小慈，你用这种方法，就算慧慧拿了冠军，又有什么意义呢？看看别的门能不能出去，快去，小杰。潘月，我求你了，这一切都是我的错，跟慧慧一点关系都没有，我是无辜的。高杰也是无辜的呀。潘月，我的老公已经离开了我，我不想再扯我女儿的后腿。你跟高杰说一说，不要再跟慧慧争了，好吗？你以为你是在帮孩子，可实际上你在害他。你是在告诉他，为了赢可以不择手段，任何事情都可以拿来交换。可是凡事都是有代价的，到他不得不输的那一天，他承受得起吗？潘月，我已经没有老公了，我不可以再没有女儿。我不懂讲什么大道理，我只会实实在在,在的帮孩子。孩子要成名要成功，我就赴汤蹈火，付出一切代价，我也这么去做，难道我错了吗？你可以帮他，但是不能牺牲别人为代价。今天可以教他牺牲别人，利用别人。明天，你没有价值的时候，他也会把你抛得远远的。这种母女关系是你想要的吗？吴小慈，你醒醒吧！你这个样子，真的是太可怜了。小心！哎，吴小慈，交给我。吴小慈，你的手受伤了。哎呀，我没事啊，没时间了。我一定要让你去参加比赛，放心，来，让开点。爸，你别这样，你的手已经受伤了。我没事。爸。高杰，高杰，于止，我出不去了。好，我来想办法，你推后一点。他们的门从里面锁上，我帮你抢。来，小心！小心！小心！别动！于之，你没事吧？我没事。走。高杰，小姐夫他走。快！小姐夫，快走！老师，吴老师，吴老师，你没事吧？吴老师。错过了设计师最重要的比赛，你会有遗憾吗？时间在不停的流逝，生命的每一秒都在逝去。
我想要留住那些意义非凡的故事，为自己，也为身边的人，这才是我做设计的意义。人生不只有一场比赛，用一生去做好一件事，就是一份幸运。赶上了。我的这款设计名为“太阳”，以公主方切割黄钻为主石，象征着太阳至高无上的荣光。在造型上，这款设计的巧妙之处在于，展开如同盛开的向日葵，充满了生命力的张力；而合拢时，又如同一顶为尊贵加冕的皇冠。我对“孕育”这个词的理解是：太阳孕育了世间万物，是生命的主宰。而我的作品正是那璀璨夺目的中心，让大千世界为之失色，只能依附而生。谢谢。好，接下来我们请最后一位选手高杰上场，为大家介绍他的作品。我的作品名为《生命》，结构上分为三个部分，分别为头部、翅膀、尾羽，既可独自佩戴，又能有机结合。这便是我对孕育这个主题的理解。我们来到这个世界上，让人生变得温暖与幸福的，是我们与他人之间的联系，因爱与了解而感到温暖，因被爱。被需要而得到幸福，感恩生命，作品才有了生命。其实，设计灵感是来自于我妈妈，是她给了我生命，也是她引导我走上设计师的道路。在我无数次想要放弃的时候。替我擦掉眼泪。小杰不哭，谁欺负你？我打他，我最爱小杰了。你抱抱。我最爱小杰了。妈妈说，自己的设计师生涯。已经结束，但我想在这里对妈妈说，我是你生命的延续。我所做的一切设计都是来源于你，孕育我的你，请不要放弃，就如同。
竟然还是输。陆伟，快来医院，你妈出事了。什么？高姐，是治李瑞的冠军，期待在全球的舞台上看到你为中国的设计师争光。谢谢林老师的鼓励，我想请我妈妈上台，跟我一起分享这座奖杯。当然可以啊，妈。副总阿姨。妈。谢谢你，王小姐。妈以你为荣，你是妈妈的骄傲。从今天起，妈妈重新开始学习设计。妈，你是我最大最大的骄傲。阿姨磕到脑袋昏迷了，现在抢救。你不是答应我把她带回来的吗？我妈怎么伤的？她是……她自己把自己绊倒了。怎么可能？你妈妈会变成这样，都是为了你。为了我。我跟她说过了，我是我，她是她，我又不是她的附属。闭嘴！她怕抄袭的事情会影响到你。所以千方百计的想让你在比赛里拿到冠军，他甚至跑去阻止小杰参加比赛。这么做当然不对，他为了保证你的前途，甚至不惜毁了他自己呀、啊。他必须要接受道德的谴责，甚至法律的制裁。但发生了这么多事，你有认真反省过吗？坚强的后盾，你放心，无论付出什么样的代价，妈妈都会让你的事业一帆风顺的。你看看这段时间你都做了什么？我走到哪儿都要带着抄袭者女儿的名声，人家还怎么来欣赏我的设计呢？不行，对不起，妈妈，对不起，妈妈，我错了，我真的知错了。如果不是我一意孤行。也不会铸下大错。当年我抄袭了潘越的作品，害潘越浑浑噩噩过了二十年
，又间接导致潘老爷子去世。我做了这么多错事，他们母女最终却宽宏大量，没有追究我的法律责任，更让我惭愧到无地自容。那妈有进步啊，我能看懂你想表达的。你呀、啊，就别安慰我了。自从半年前脑部受伤以后，你看看我画的，画个直线像波浪，画个圆圈像三角。哎呀，我这辈子是做不了设计了。对设计师来说，最大的打击莫过于永远失去设计能力。这也时刻提醒我，不断反省过去犯下的错。是不是你心里想的样子？慧慧，你怎么知道我心里是这么想的？母女连心，妈妈以后再也不要说自己做不了设计了。以后我会做妈妈的画笔的。嗯。慧慧。你真的想好了吗？今后有什么打算？那你跟于毅怎么办呢？我做了那么伤害他的事情，以他的性格，不会再原谅我了。我的所作所为对不起所有人，虽然高杰说不再追究。但我也没有脸面在这个行业继续待下去，更无法奢求他们所有人的谅解。这半年，我一直在问自己，我到底哪里做错了？最后搞得自己事业尽毁，婚姻失败。有一段时间，哎，甚至到了情绪崩溃的边缘。忽然有一天，我反问自己。为什么不能承认错误呢？我要是早点明白这些道理，早一点跟潘越说声道歉，主动对潘家做出补偿，或者对你爸爸宽容一些，也许是不是最后也不会搞成这个样子？都过去了，是，都过去了。可是，在我身上留下的遗憾，我不想让你重复。你如果放得下羽翼，半年前你就放下了。如果你放不下，为什么不能主动一点呢？可能你的一声抱歉，就能把它挽回呢。三家分店开业了，你的公司才成立了半年左右，怎么会取得这么好的成绩呢？首先，我们不是单纯的在售卖宝石，我们是俯身倾听消费者的心声，让婚戒回归到它最初的模样。大家一会儿可以进店去体验，这样可以更加切身的感受到我们一枚婚戒一个故事的理念。边请，请。这边请，请。于毅
合你啊！你们公司现在规模越来越大了，半年内就开了好几家店。我还听说国际最顶尖的设计师都要主动签你们，光是工作你就忙不过来了吧？谢谢。你，你今天怎么会来的？嗯，我下周要陪妈妈去国外了，所以临行之前，我想来跟你道个别。哦，你要出国了？那你去多久啊？不好说，看我妈妈的病情吧。嗯，其实我今天。不好意思啊，喂，李总，怎么了？地展那边还有两个问题要采访您。哦，好的好的，我知道了，马上就回来。呃，慧慧，你刚才说……嗯，没什么，祝你一切都好。哦，谢谢，那也祝你。一路顺风。到国外的话，有任何事情都可以给我打电话。啊，嗯，谢谢。那你忙吧，我先走了。再见。数次想要来挽回你，但是我怕被你直接拒绝，我没有办法承受这样的结果。但是今天，我不想再逃避了。雨夜，一切都是我的错，我不该拿你对我的好一次又一次的伤害你。可是当我醒过来的时候，我才发现我已经把你弄丢了。机会吗？可以吧？这个中介，中介啊，我中介啊，好好好好。这里往右，再往右，这往右，啊，往上一点。还要往右吗？可以吧？这里可以，差不多，差不多。好。好好好。这个天亮。哎呀，低了。哎，偏了一点啊。低了，还好。往上一点。可以吧？可以可以。啊，这个位置可以，我。
喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭呀，你行了，行了，贴的挺端正的，要不要拿个尺子给你量一量啊？妈，不瞒您说，我还真紧张，昨天晚上一宿没睡、啊。你紧张什么？是你儿子结婚。<笑>不过你这次啊，主动的操办预制的婚事而且办的呢像模像样的，还出乎我的意料，不错。<笑>妈，儿子公司办这么大。又开分店，又跟国外著名设计师合作，我这当老子的，别的忙帮不上，那我还不多帮他，在家里边料理料理啊！行啊，行啊！奶<笑>奶，哎，鱼汁下来了，来了哎呀，哎呀这件衣服真漂亮，很帅很帅啊！怎么样，像样吗？可以可以，很帅很帅，好精致呢。不过我们啊，想看新娘，不是看你。<笑>新娘一会儿就接了嘛，那一会儿去接她嘛，对吧？岁的小宝宝呢？妈妈也没能陪你长大，怎么突然之间就要嫁人了呢？妈，就算……我成了家，或是以后有了自己的孩子，我都是你的女儿，永远陪在你身边，一辈子不离开你。就是傻哪有孩子长大了不离开妈妈的？这半年下来。我已经习惯了这样的生活了。下个月我去欧洲参加古风珠宝艺术交流，你不用陪我去。可是这样，小杰，你看看谁来了？表姨，小云，我还以为你赶不及回来呢。怎么样，之前的事情都处理好了吗？你结婚的日子，不管是在哪儿都会来。官司的事情已经过去了。你就不用操心了。来，看看小姨，这是我送给你的结婚礼物。哎呀，小云，你真是太有心了。小杰，你表姨啊，这是把你当亲生女儿给你置办嫁妆的。嗯，谢谢你，表姨。哎呀，我们都是一家人嘛，怎么谢来谢去的，反而客套了。小杰，这是。我跟你妈妈一起送你的礼物，这幅竹子的寓意是“龙凤呈祥，情比金坚”。女儿，一定要幸福。谢谢爸。你可要好好为难为难他！我在网上搜索了三十六种为难新郎的方法，全在我的外表心里。哎，一会儿你可不要轻易给他开门啊！
赌气。结婚一生一次，开开玩笑，看看他的诚意，有什么大不了的？嗯，好吧。可是品珍准备了一箱子刁难他的东西呢。我看于直一时半会儿恐怕进不了门楼。真，喂，高级，玩大了，预知第一关就过不去了。什么？他说实行第二计划，要攀岩，从外墙翻到你房间去。那万一出事了怎么办呀？于直。高级，我来接你了。你快下去，很危险啊。喂。于直，于直人呢？老婆大人。
木子云是高洁的表姨，木子云是你愚迟不共戴天的仇人，都是因为你，我欺骗了我最爱的人。我告诉你，厉百在面前，你对他的爱情一文不值。你有什么资格提感情二字